ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പല നാട്ടിലും പല യുവാക്കളും പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ന്യായം ഞാൻ ആരോടും പറയും ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയോടും പറയും ജനറൽ ബോഡിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നല്ല തല മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ ഓരോ ജമാത്തിന്റെയും തലപ്പത്ത് വരാൻ അർഹരായ ആളുകൾ ജമാത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന യുവ യുവാക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളും ഭയന്ന് അർഹരായ പല ആളുകളും ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയിലും അല്ലാത്ത കമ്മിറ്റിയിലും വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്താ കാരണം യുവാക്കളുടെ ന്യായം ഞാൻ ന്യായം ഏത് വാപ്പയോടും പറയും അതെന്റെ വാപ്പയോടും പറയും അത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും കാലി ആണെങ്കിലും ഹത്തീബ് ആണെങ്കിലും ആരോടും ഞാൻ ന്യായം പറയും എന്ന നിലക്ക് യുവ സമൂഹം യുവ സമൂഹം ആ നിലക്കാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ന്യായം എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റുമോ ന്യായം എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റിയതല്ല പറയാൻ പറ്റിയവരോട് മാത്രമേ ന്യായം പറയാൻ പാടുള്ളൂ സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് എന്ന് ഇബിലീസിനോട് റബ്ബ് താല ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇബിലീസ് വളരെ ന്യായമായ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാന് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവരെ ധരചയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു പഠനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സംസാരിച്ചു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദമേ ആദമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇബിലീസ് വളരെ ന്യായമായിട്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നെ തീയിൽ നിന്നാണ് പടച്ചത് ആദമിനെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പടച്ചത് മണ്ണും തീയും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട് രാപ്പകല് വ്യത്യാസമുണ്ട് തീയിനാൽ പടക്കപ്പെട്ട എനിക്കാണ് മണ്ണിനാൽ പടക്കപ്പെട്ട ആദമിനേക്കാൾ പവർ കൂടിയവൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്നേക്കാൾ മഹത്വം കുറഞ്ഞവൻ ആദരിക്കുന്നത് എന്ന ന്യായമായ ഒരു സംസാരമാണ് ഇബിലീസ് സംസാരിച്ചത് ന്യായമായിട്ടല്ലേ മറുപടി പറയേണ്ടത് വളരെ ന്യായമല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് ആ ന്യായമായ സംസാരത്തിന് ന്യായമായി മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലേ പക്ഷേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഇറങ്ങടാ പുറത്ത് എന്നാ ഇറങ്ങടാ പുറത്ത് എന്നാണ് ന്യായം എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റിയതല്ല പറയാൻ പറ്റാത്തവരോട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരോട് പിതാക്കന്മാരോട് മാതാക്കളോട് ഗുരുവൈദ്യരോട് ന്യായം പറഞ്ഞ് ഉത്തരമുട്ടിക്കാം എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ന്യായം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇബിലീസ് ന്യായം പറഞ്ഞപ്പോൾ റബ്ബിനോട് അവൻ ന്യായം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ഇതേ ആദം നബി അലഹിസ്വലാത്തുവസ്സലാമിനെ പടച്ചു 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 ആദം നബി അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് കയാമത്ത് നാളെ വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കളെയും അള്ളാഹു താല പടച്ചു ഇതിനൊക്കെ പടച്ചിട്ട് ആദനന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുത്തുകളെ പോലെ മുത്തുകളെ പോലെ ആത്മാക്കളെ അള്ളാഹു താല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അള്ളാന്റെ മറുപടി 
അതൊക്കെയും നിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് കയ്യാമത്ത് നാളിവരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന നിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് അത നബി തന്റെ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ കൺകുളർക്കെ കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മകൻ നല്ല കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഒരു മകനെ കണ്ടു കണ്ടു ഒരു മുത്ത് ആ മുത്തിനെ പോലെയുള്ള റൂഹൽ വല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ടു അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം നബി റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ ആ കുഞ്ഞാരാണ് നല്ല പ്രകാശമുള്ള കുഞ്ഞ് കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് ആരാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഇബിനു കഥാവോത് അതമേ നിന്റെ മോനാവുന്ന ദാവൂദാണ് ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രവാചകനാണ് കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള നബിയാണ് ആ ദാവൂദാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് നല്ല ചന്തമുള്ള കുഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആയുസ് എത്രയാഹുവിന്റെ മറുപടി അറുപത് ആയുസാണ് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് ആദന്നബി വിട്ടില്ല ആദന്നബി പറഞ്ഞു അത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞിന് അറുപത് ആയുസോ എത്ര കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ആശ തീരുന്ന മുമ്പ് ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ആയുസൊന്ന് നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഇല്ല ആയുസൊന്നും നീട്ടിക്കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ എന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആയുസ് അറുപതല്ലേ എന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് അള്ളാന്റെ മറുപടി ആദമേ നിന്റെ ആയുസ് ആയിരം ആയുസാണ് ആയിരം വയസ്സ് നീ ജീവിക്കോ സുബാനുള്ള ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പയായ എനിക്ക് ആയിരം വയസ്സുണ്ട് എന്റെ മോനാവുന്ന കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഭംഗിയുള്ള അഴകുള്ള ആ മുത്തു പോലെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആയുസ് അറുപതല്ലേ നീട്ടിയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുമോ റബ്ബേ അള്ളാന്റെ മറുപടി നീട്ടാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി പോയല്ലോ ആദമേ പറഞ്ഞു പറ്റൂല ആയുസൊന്ന് നീട്ടിക്കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് റബ്ബ് താല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീട്ടാൻ പറ്റൂല നിന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ആയുസിട്ട് കൊടുക്കാം അതേമേ നിനക്ക് ആയിരം വയസ്സ് ആയുസുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് അല്പം ആയുസ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ദാവൂദിന് കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകമായ ആയുസ് കൊടുക്കൂല ആദം നബി ഈശ്വരാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയാലും വേണ്ടിയില്ല എന്റെ മകന് നൂറ് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആദമേ നിന്റെ ആയിരം വയസ്സിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ദാവൂദിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്താൽ ആദന്ന് പേലയുസ്വലാത്തിന്റെ വയസ്സ് ചുരുങ്ങും ആദന്ന് പേലയുസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വയസ്സാവും ആദം നബി പറഞ്ഞു അത്ര ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്റെ ആയുസിൽ നിന്നെടുത്താലും വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞിന് നൂറ് വയസ്സാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തീരുമാനമായി തീരുമാനമായപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു 
അതിന് മലക്കുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദമ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മലക്കുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി വാക്കാൽ ഒരു ഇടപാടുകളും പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബാപ്പാന്റെ മുതലാണ് നീ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാപ്പാന്റെ ഭൂമിയാണ് എനിക്ക് തന്നിരുത്തുന്നത് ബാപ്പ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പിന്നെ രേഖയാക്കാൻ വടാ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കും കാശെല്ലാം ബാപ്പാക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല ബാപ്പാക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വത്ത് ബാപ്പാന്റെതാണെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെതാണെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠന്റെതാണെങ്കിലും ആരുടേതാണെങ്കിലും എല്ലാം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കണം എഴുതി വെക്കണം അതിന് സാക്ഷികളായി ആളുകളെ നിയമിക്കണം സാക്ഷികളില്ലാതെ റിക്കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇടപാടും പാടില്ല പള്ളി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കണക്കുകളും രേഖപ്പെട്ടിരിക്കണം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയും രേഖപ്പെട്ടിരിക്കണം അഗ്രിമെന്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അഗ്രിമെന്റ് ആക്കിയിരിക്കണം അതാ എഴുതി വെക്കേണ്ടുന്ന വസൂയത്തുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അതാ ആധാരമാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയിരിക്കണം ഒന്നും വാക്കാൽ പറഞ്ഞ് പിരിയാൻ പാടില്ല ഇത് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി الله تعالى الام رياك يا كغيان واشهد عليه الملائكة رب تعالى مالك قل ساكش نرت غيان ومانا پتت عدم نبي عليه الصلاة والسلام بالكالة تبهم لوغة تيقرن يوان طلع عيدت عربد عيسة يبول برايمة يبول ഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ഇസ്രായേൽ അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റോഹിനെ പിടിച്ചോട്ടെ അതൻ നബിന്റെ മറുപടി എന്റെ ആയുസ് ആയിരല്ലേ എന്റെ ആയുസ് ആയിരമല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ മറവി സംഭവിച്ചത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതൻ നബിക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പണ്ട് കാലത്ത് ദാവൂദ് എന്ന മകന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദമേ ആദ്യനബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടവും നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തതാണെന്ന് സുബാനുള്ള പോയി അള്ളാനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതവിനോട് അസ്രായേല് ഒന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബിരീ അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിച്ചു വാക്ക് വാലിക്കണേ ആദമേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് പണ്ട് കാലത്ത് ദാവൂദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല റബ്ബ് സുഖാനുഭവത്താല നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു അള്ളാഹു താല ഇടപെട്ടു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആദമേ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രേഖയും മുന്നിൽ വെച്ചു ആ രേഖയിൽ അതൻ ലിപി സെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിക്കാർഡുകളൊക്കെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിവർത്തി വെച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് സാക്ഷി നിന്ന മലക്കുകൾ ഹാജറാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അതൻ ലിപിക്ക് പിന്നെ ഒഴിയാൻ മാർഗമില്ല ഒരു വഴി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ന്യായങ്ങൾ പറയാനും ന്യായം പറഞ്ഞ് മുട്ടുകുത്തിക്കാനും പണ്ട് കാലത്ത് ഏതോ നാട്ടില് ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്നൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ആദ്യം നബി പറഞ്ഞു നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടിരിക്കാം ഏതായാലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ദാവൂദിന് കൊടുക്കാന്നല്ലാതെ എന്റെ ആയുസിൽ നിന്നെടുക്കരുത് റബ്ബെ നീ വല്ല റഹ്മത്തുള്ളവനല്ലേ 
വളരെ മാന്യമായി വളരെ താഴ്മയോടെ വളരെ വിനയത്തോടെ റബ്ബിനോടങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മലക്കുകളെ ആദമിനെ വിട്ടേക്കൂ ഇനിയും നാൽപ്പത് വയസ്സുകാലം ജീവിക്കട്ടെ ആദമിനെ ആയിരം പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അതോടുകൂടെ ദാവൂദിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നേരത്തെ കൊടുത്തത് അത് കൊടുത്തത് തന്നെ അത് പിൻവലിക്കൽ നമ്മുടെ രീതിയല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ ന്യായം പറയാൻ നിന്നു അങ്ങനെ ന്യായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതപ് കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അഹങ്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങടാ പുറത്തു എന്നാണ് മാഹുദാന പറഞ്ഞത് വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുദാനെല്ലാം വക വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ വക വേറെയും കൊടുത്തു ഇതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അധപുന് ആരോടും ബഹുമാനമില്ല പല ബാപ്പാർക്കും പരാതികളുടെ ബാണ്ടങ്ങളുടെ കെട്ടഴിക്കാനുണ്ട് 